Hola amigos, hoy Eurotrop Simulator 2, volvemos a explorar el mapa de Escandinavia y pues aquí básicamente ya cambiamos de camión, ya tenemos un Scania tenemos este Scania R730, está la verdad muy padre, le puse por aquí unos grabados de un señor ahí como con una lanza está, está muy bien este cuarto también ya con este diseño que le hice y pues vamos al trabajo ya, inmediatamente vámonos a lo que es el trabajo Entramos y vamos a ver la carga seleccionada Vamos a llevar coches Volvo, 10 toneladas Realmente no es tan pesada esta carga 313 kilómetros, 5 horas Está muy corto este trayecto, es en Suecia Vamos a llevarlos de Gothenburg, Gothenburg a Malmo Malmo, aceptamos el trabajo Ok, lo aceptamos y ahora ya nada más nos queda ir a remolcar Ir a enganchar más bien Vamos a enganchar esta carga. Aquí ya vemos las camionetas Volvo que nos vamos a llevar. Y nos colocamos por aquí. Y a partir de aquí empezamos a hacer la maniobra de acercamiento. Así, poco a poco. Poco a poco. ¿A qué tarugo soy, verdad? Es al revés. <risa> ¿Cómo no, no invente? ¿Cómo no vi eso? A ver. <risa> Con todo y fail, ¿no? Con todo y fail. ¿Cómo no vi eso? Pues es del otro lado. <risa> Híjole. Eh, ahora ya me ando metiendo por donde no me debo de meter. Por aquí está muy... Eh, muy reducido los espacios. Y aquí es de donde debía haber remolcado, enganchar. ¿no? Vamos a engancharlo aquí. Y ya lo tenemos aquí. Ok. Apretamos la tecla T y ya lo tenemos. Muy bien, tenemos luces. Ya estamos las luces. Los limpio para brisas. ¿eh? Y aquí tenemos otras luces ya las altas. Muy bien. Pues creo que tenemos todo. Ya nos vamos. Vamos a que poner esta luz de emergencia. Y vámonos ahora sí. Es un recorrido muy corto, la verdad. Yo pienso que lo vamos a poder hacer muy fácil, sin ningún contratiempo. Son 5 horas nada más. Eh, traemos un Scania. Yo pienso que los dos tractocamiones que más recomiendo en este caso sería... No viene nada, no viene nada, ok. Los dos tractocamiones, si vas empezando y ya tienes un poco de dinero como para gastar en algo, digamos, que tenga algo de potencia... Yo te recomiendo que te vayas por el Volvo, el que más potencia tiene. Ahí lo puedes ver en el recuadro donde están todos los Volvos. Checa los caballos de fuerza. El que tenga más caballos de fuerza, ese es el que te estoy recomendando. Si estás eh, también inclinado hacia el gusto de una Scania, esta Scania que traigo yo es la opción. Esta Scania, la verdad, se queda corto contra Volvo por unos 20 caballos de fuerza. O sea, realmente no le pide nada. Realmente no le pide nada. Ájale. Ah, Esta entrada está muy corta, pero lo bueno es que tengo un tracto camión que no. El tráiler no es tan tan largo, vaya. Entonces me permite hacer ese tipo de trayecto sin problema alguno. Vamos a meternos aquí. Y vamos a presionarlo para que el limpio parabrisas esté un poquito más, más acelerado. Porque si está lloviendo muy fuerte. Casi siempre me toca que esté lloviendo. No sé por qué. No sé por qué, pero casi siempre me toca lluvia. Siempre, siempre. O puede ser que estos climas son muy lluviosos, ¿no? <risa> Eso es lo más, eh, lo más indicado. Vamos a empezar a, a devorar kilómetros. Y no se queda atrás, ¿eh? Este Scania también tiene potencia. Ya vamos al límite de velocidad, 110 kilómetros por hora apagamos esas luces porque luego te marean de tanto que ves esas luces y tú 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 como que de repente te empiezan a marear bájale acá está un amigo que está haciendo este cuate está estacionado no o sea, a lo mejor está esperando a alguien suele ser que está esperando a su amigo para hacer convoy para no irse solo porque solo se pierde a lo mejor Solo se pierde. Qué buenos túneles, ¿eh? 
qué buenos túneles se aventaron estos cuates eh? ya casi le bajamos las cuatro horas vean ya llevamos una hora lo que pasa es que este Volvo no es Volvo esta Scania sí también tiene, tiene potencia cómo no volvemos a la lluvia volvemos a esta lluvia wow estuve comprando garage estuve comprando tractocamiones y todo y contratando gente y ya me quedé con 11 millones 11 millones 472 mil lo malo es que me hace falta gente yo pienso que no he descubierto las oficinas de reclutamiento y por eso no me ponen el total de las personas tengo, tengo como unos 5 o 6 garage con tractocamiones pero no tengo gente disponible a ver si conforme vaya avanzando y que descubra zonas ya me me dan las digamos que las personas que necesito para ponerlas en los tractocamiones disminuimos ya estamos en un velocidad bien ok bueno esta entrada no es tan peligrosa no es tan peligrosa y de hecho sí si sí hay espacio para maniobrar vamos a poner las otras luces ¿eh? estas luces son las altas No sé si les molestan a los otros jugadores estas. Bueno, sí, iluminan un poco más, ¿no? Tampoco es así de, ay, me estás encandilando, apaga esas luces. Pero no, mejor las apagamos, ¿no? Porque sí es molesto cuando te ponen esas luces de agua. Mejor hay que llevar estas. ¿Qué onda, qué onda? Tenemos diésel, sí, sí tenemos diésel, sí alcanzamos a llegar. Como les dije, es un trayecto bastante corto, son 5 horas. Nos hemos aventado trayectos hasta de... ¿Cuánto fue el trayecto que más nos aventamos? El video que subí que duró como una hora, ese trayecto sí fue muy largo. ¿eh? Fue bastante largo ese trayecto. Muchos kilómetros. Ahorita estoy tratando de hacer trayectos que sean de menos de 10 horas. 10 horas todavía digamos que es es considerablemente aceptable pero ya trayectos de 16 horas sí están muy largos esos trayectos, ¿saben qué? esos trayectos que son hiper mega largos me gustaría hacerlos en los streams pero como mi canal está este, castigado porque bueno, ya los que tienen algo en el canal ya sabrán la historia de, de por qué me castigaron <risa> me castigaron y me metieron un strike al canal entonces, bueno, les voy a platicar la historia había una vez... <risa> No, lo que pasa es que subí un video y, y pues, eh, digamos que era un glitch en el... Si ¿sí era un glitch o no. No, no era un glitch. De hecho, fue cuando se estrenó el GTA V para PS4. Y dije, ay, voy a hacer un video en el table con Michael o con Franklin. Y no lo voy a censurar. Nada más le voy a poner restricción de edad. Y ya con eso, pues, espero que no haya problema. Entonces me fui al table con Franklin o con este Michael, ya no sé con cuál de los dos me fui, creo que fue con Michael. Me fui con Michael y ya cuando estaba en el table, pues empezó la chica a desnudarse y todo, y todo. pues grabé eso, grabé todo, toda esa parte. Y al final subí el video y le puse, le puse al título, al título le puse chichis sin censura. Y pues me lo, me lo, me lo banearon, bueno, vaya, me lo reportaron mucho, por ahí hay, hay mucha gente que, que digamos que, <ríe> que me estima mucho y <ríe> me reportaron mucho ese video, me lo reportaron mucho y después ya eh, YouTube me puso un strike en ese video y pues ya, ni modo, me quitó la parte de hacer streams, de, de poder hacerlos en vivo y todo eso, entonces... No los puedo hacer, pero ya estoy casi por cumplir ese castigo de seis meses. Ya se cumple como a finales de mayo, ya hace falta poco. A finales de mayo ya cumplo eso de, del strike, entonces pues ya voy a poder streamear. Y pues este es un juego que me gusta mucho y la verdad lo voy a streamear este juego, el de, el de Euro Truck Simulator 2. Lo, lo considero que va a ser uno de los principales para streamear. Porque se presta, ¿no? Aquí ya con los comentarios que ustedes me pongan y todo pues ya estaría más este más ameno ¿no? este me, me gusta mucho para estrenarlo y van varios jugadores si sí me estoy encontrando eh algunos 
pues sí, el servidor sí está, hay como 1300 personas aquí en este servidor, entonces sí, sí hay mucho. Lo malo es que no, no importa que sean muchos, lo que pasa es que el, el mapa también es inmenso, o sea, el mapa es extremadamente gigantesco, entonces, aunque seamos muchos, pues de repente nos distribuimos alrededor de todo el mapa y ya no, pues ya nos llegamos a juntar así a veces, ¿no? Y más que nada ahorita todas las personas deben de estar en el mapa de Escandinavia, deben de estar arriba. Al rato a ver si voy abajo y para, para checar y estoy seguro que casi, que casi no me voy a encontrar a nadie. Hay otra zona del mapa que creo que no le he subido mucho al canal. Hay una zona que se llama eh, Europa del Este. Y en Europa del Este también hay algunas carreteras que me gustaron mucho. Esas las voy a subir próximamente. Nada, nada más que agotemos lo de Escandinavia, otros, otra semanita más. Otra semana más y seguramente ya habremos subido gran parte de lo de Escandinavia y ya después voy a empezar a subir así algunas partes de, del mapa que, que me gustaron mucho, que los trayectos están muy demandantes y eh, comenzar a subir eso y ya después nos vamos a pasar con algo de mods y a ver qué, 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 qué cosas encontramos ahí de interesantes de los mods, que la verdad hay muchísimo mod en este juego y ya podemos empezar a subir y darle variedad a, al contenido de Euro Truck Simulator en cuanto vamos de tiempo ya casi ya nos hace falta una hora una hora por llegar a nuestro destino realmente avanzamos muy rápido con este tractor camión 110 km por hora, eso me agrada, eso es, es mucho aquí creo que se acaba de subir alguien ¿no? sí porque va para donde mismo que yo voy y creo que se subió aquí, en esta parte de la autopista se subió entonces quiere decir que es muy probable que lo alcance y quién sabe no, porque bueno se subió y va acelerando pero ahorita ya creo que va todo ahorita creo que ya va a toda velocidad entonces ya no ya lo voy a traer a esa distancia lo voy a traer a esa distancia ya Hace rato rebasé a un, a un alemán entrando a un pueblo. Ese lo voy a subir a Face. Ese sí lo voy a subir al Face. Lo rebasé, se ve bien chistoso. Estaban en convoy, otros amigos. Treinta minutos, ya estamos por llegar a nuestro destino. Y siempre lloviendo. Nunca me va a tocar un gameplay que no llueva. Siempre voy a encontrar lluvia. Ahí está. Malmo. Malmo a la derecha. Pero nuestro GPS indica que me tengo que ir derecho. Entonces yo me voy derecho. Aquí está. Malmo a la derecha. Entonces seguramente vamos hacia... Ah, pero más adelante hay otra salida y ya. Que es a donde nosotros debemos ir. Que viene otro jugador. Vamos a echarle las luces. Estamos ya por llegar a nuestro destino. Ah, miren, acá viene otro convoy de alemanes. De Volkswagen. Arshanaska. Los alemanes. Luego te encuentras convoys así de alemanes, de chinos, de rusos. Y de mexicanos no te encuentras, de bolivianos tampoco, de peruanos tampoco, de argentinos tampoco. Hay que organizar, ¿no? Algunos de América para, para hacer algún convoy de los americanos. Y ya. Con las tractomulas, ¿no? ¿En, en dónde les dicen así tractomulas? En Bolivia, creo. En Bolivia les dicen tractomulas a, a los tractocamiones tractocamiones, más bien sería como tractor, pero bueno, no sé por qué le decimos tractocamión. Ya, ay, 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 espérate. Vamos a dar vuelta por aquel lado, no viene nada. Pues no se ve, no se ve tampoco acá. Damos vuelta, inmediatamente después otra vuelta, no se ve nada de aquel lado, no. Ok. ¿Y dónde vamos a descargar esto? A ver. Lo tenemos a la a la derecha aquí ya casi lo tenemos no, aquí es 
North Kenya. Ahí están dos. Van a jugar a lo mejor un arrancón, ¿no? Ahí los tenemos, mira. ¿Y dónde lo vamos a dejar? Aquí en esta parte. Ok. Esta está fácil. Bueno, supongo que está fácil. <risa> Quiero suponer que está fácil. Vamos a irnos hacia acá y de aquí nos regresamos. Wow, casi me fui como... <risa> Como 300 kilómetros, ¿no? Aquí lo tenemos y vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, estoy bien chueco. A ver ya. Concentración. Concentración. Aquí voy hacia el otro lado. Ahí lo tenemos. No. Ahí le hacía falta más hacia afuera. Nada, ya ni modo. Entonces vamos hacia adelante. Ay, ay, ay. Pero primero lo gira el volante. Primero lo giramos. Y ahora sí, aquí. Ya lo tenemos. Ya quedó totalmente estacionado. Vamos a tomarle una foto. Vamos a tomarle una foto. Vamos a tomarle una foto a este gran logro que hicimos. Así. Cambiamos el ángulo por acá. Ok. Y así. No, más para acá el ángulo todavía. Así. O lo cambiamos del otro lado. Creo que sí, mejor no. algo así y lo movemos un poco más por acá así algo así ya, este me gustó así y ya tomamos la fotografía vámonos conducir ok y vamos a desenganchar excelente wow ¿Cuánto nos dieron? 509 de experiencia, muy bien, 15.000 Continuamos Conducir Y pues una carga más de Eurotrox Simulator 2 En el mapa de Escandinavia Adiós amigos